বাংলা মানবতা সমাধান الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بيس تي بي شرماني تدشك مندلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دشك مندلي الله رب العالمين عمد جنو نيك عمل بهو طريقة ركشن প্রত্যেকটি দিন প্রত্যেকটি রাতের মধ্যে বহু রকমের বহুমুখী আমল রেখে আখে রাতে আল্লাহ তালার কাছে আমাদের আমল নামার পরিমাণকে নেকির পরিমাণকে বাড়ানোর জন্য তিনি অনেক সুযোগ করে দিয়েছেন আমরা কেউ হয়তো এক এক দিনে আল্লাহ তালা তৌফিক দিলে অনেক ভালো আমল করলাম আর কেউ কেউ এমন আছি যে অনেক কিছু মিস করছি এমন দিন রাত্রে হয়তো যে কোনো নেক আমলেই আমরা নেই সেই দিনটি আমাদের জন্য অনেক ক্ষতির কারণ হয়ে যাবে এমনকি একটা বৈঠকে বসে মানুষ যদি কোনো কথা বার্তা আলোচনা করে দুনিয়াবি কোনো ব্যবসা বাণিজ্য অথবা বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলল কিন্তু আল্লাহ তালার কোনো জিকির করলো না আল্লাহ তালাকে ডাকলো না এই বৈঠক থেকে উঠে গেল হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন তারা এতক্ষণ বসা ছিল যে জিনিস নিয়ে মনে হচ্ছিল যে তারা কোনো জি ফাতে হেমার গাধার পচা লাশ সামনিক নিয়ে এতক্ষণ বসেছিল বৈঠকটা এত খারাপ হয়ে গেল একটি বৈঠকে বসে যদি আমরা এক ঘন্টা দুই ঘন্টা নষ্ট করি আল্লাহ তালার কথা আলোচনা না করি আল্লাহ তালার জিকির না করি দোয়া জিকির না আসে তাহলে এই সময়টা পুরো ব্যর্থ হয়ে গেল তা তো নয় শুধু আমাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে যা কথাবার্তা বলেছে আমল নামায় কোন পাল্লায় যাবে নেকির পাল্লায় উঠবে না গুনার পাল্লায় যাবে মমিন যখন সতর্ক হয় সচেতন থাকে তার প্রত্যেকটি দিন সে অনেকগুলো নেক আমল করে তার জীবনের নেক আমলের পাল্লাকে ভারী করতে চায় কারণ সে জানে হায়াতটা খুব সীমিত কখন ডাক এসে যাবে খালি হাতে যাওয়া ঠিক হবে না আমল তৈরি করতে হবে সাহাবাই কেরাম রেদ আলিম আজমাইনকে উৎসাহিত করার জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম বহুমুখী আমলের ব্যাপারে তাদেরকে উৎসাহিত করতে সতর্ক করতে আগ্রহী করতে চেষ্টা করেছেন সাহাবাই কেরাম সে লাইনে তৈরি হয়েছেন একদিন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সাহাবাই কেরামদের কয়েকজনের সামনে ছিলেন ছোট্ট একটি গ্যাদারে গেছিলেন বেশ কিছু সাহাবাই কেরাম ওনাকে ঘিরে রেখেছে তিনি তাদেরকে স্মরণ করে দেওয়ার জন্য এক্সাম্পল খুঁজে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করলেন বললেন মান আসবাহ কুমুল ইয়াউমা স ইমান বলো তো দেখি তোমাদের মধ্যে আজকে নফল রোজা রেখেছে কে তখন কোনো নফল রোজার স্পেসিফিক কোনো কারণ ছিল না এমনি সাধারণ নফল রোজা আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ আনহু বলেন আনা ইয়া রাসুল আল্লাহ আমি আলহামদুলিল্লাহ নফল রোজা রেখেছি তারপরে তিনি দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন মান আতবা আল ইয়াউ মামিন কুম জানা জাতান তোমাদের মধ্যে কে আজকে একটি জানাজায় শরিক হয়েছ জানাজার নামাজ পড়েছ এমন কেউ আছো আর কেউ হাত উঠাতে পারলেন না আবু বকর রাজি আল্লাহ আনহু বলেন আনা ইয়া রাসুল আল্লাহ আমি করেছি তারপরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন মান আত আমাল ইয়াউমা মিনকুম মিসকিন আন তোমাদের মধ্যে আজ কে একজন মিসকিনকে খাওয়িয়েছে মিসকিনকে খাবার দিয়েছে আর কেউ হাত উঠানোর আগে আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ আনহু হাত উঠালেন বললেন আনাই রাসুল আল্লাহ আমি হে আল্লাহ রাসুল চতুর্থবার প্রশ্ন করলেন মান আসবাহ ইয়ম মিনকুম আ এদ আলিন মারিদ ও মান আদ আ মিনকুম মারিদ আন আলিয়ম আজকে তোমাদের মধ্যে কে একজন রুগীকে ভিজিট করতে গিয়েছেন একজন রুগী দেখতে গিয়েছেন এমন কেউ আছো আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ আনহু বলেন আমি আনাইয়া রাসুল্লাহ আমি করেছি তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সাথ করলেন 
কারো ভিতরে যদি এই এতগুলো আমল একসঙ্গে একদিনে জমা হয়ে যায় আল্লাহ তালা তাকে অবশ্যই জান্নাতে নিয়ে যাবেন এতগুলো আমল একই দিনে এক একটা আমলের কত পরিমাণ সবাব সবগুলো করার জন্য আল্লাহ তালা তৌফিক দিয়েছিলেন উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ সদস্য নবী করিম সাল্লাহ পরেই উম্মত তাকে স্থান দিয়েছেন আবু বকর রাজি আল্লাহ আন চারটি আমলের কথা এসেছে প্রথমটি হচ্ছে নফল রোজা রাখার কথা নফল রোজা কি পরিমাণ সবাব একটি দিন আল্লাহকে খুশি করার জন্য কেউ যদি রোজা রাখে আল্লাহ তালা তার জন্য জাহান নামকে সত্তর বছর দূরে নিয়ে যান সত্তর বছর দূরে চলে যায় জাহান নাম যে ব্যক্তি একটি দিন আল্লাহ রাস্তায় রোজা রাখে এবং রোজা এমন এক আমল আল্লাহ তালা নিজের হাতে পুরস্কার দেবেন আসমুলি ওয়ানা আজিবিহি রোজাদারকে ডাকা হবে রাইয়ান নামক গেট দিয়ে রোজাদার কে আসো এই গেট দিয়ে চলে আসো সেই রোজার আমল এত ফজিলতের জান্নাতে বিভিন্ন আমলের গেট দিয়ে ডাকা হবে আর একটি হাজির এসেছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন কাউকে আল্লাহ তালা রোজার গেট দিয়ে ঢুকাবেন কাউকে ডাকবেন আল্লাহ তালা জেহাদের গেট দিয়ে কাউকে আল্লাহ তালা সদাকাতের গেট দিয়ে ঢুকাবেন প্রত্যেকটি ব্যক্তির আমল যে ক্ষেত্রে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে যে আমলটা আল্লাহ তালা বেশি কবুল করেছেন যে আমলের কারণে তার জান্নাতে যাওয়া বরাদ্দ হয়ে গেছে সে গেট দিয়ে আল্লাহ তালা তাকে ডাকবেন আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালা আনহু বলে নিয়ে রাসুল আল্লাহ আচ্ছা এমন কি কোনো বান্দা হবে যে সবগুলো যতগুলো গেট আছে সবগুলো গেইটের নেক আমল কমপ্লিট করে ফেলেছেন এবং তাকে সবগুলো গেট দিয়ে ডাকা হবে এমন কি কোনো মানুষ আছে কি প্রশ্ন উনি তো প্রশ্ন এটা করার উপযুক্তই তো তিনি আমাদের মতো লোকেরা করলে তো খালি করার জন্যই করা আর কি তিনি তো করার উপযুক্ত আসলে রাসুল্লাহ সাল্লাম বললেন হ্যাঁ অবশ্যই এমন কিছু লোকও পাওয়া যাবে আল্লাহর বন্দা তাদের আমল চতুর্দিক থেকে এত বেশি হবে যে তাদেরকে সকল গেট দিয়ে এক যোগে ডাকা হবে জান্নাতে ঢোকার জন্য এরকম হবে আর আমার আশা আছে তুমিও তাদের মধ্যে হবা আল্লাহ তালা আপনাকে এরকম ওই গেট দিয়ে ডাকবেন সকল গেট দিয়ে ডাকবেন এইটা আমার আশা আছে আর জুয়ান তাকুন আমিন হোম এই রায়ান গেট হবে জান্নাতের সেখান দিয়ে ডাকা হবে সিয়ামের ব্যাপারে ফাস্টিংয়ের আরও অনেক পুরস্কার এক সাহাবি এসে বলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যেটা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলসম সাদ করলেন আলাই কাবি সিয়াম ফাইনাহুলাহু তাহলে তোমাকে রোজা রাখা কন্টিনিউ করতে হবে রোজার আমল বেশি করে করতে হবে না ফল রোজার আমল মনে রেখো পুরস্কারের দিক থেকে এত বেশি পুরস্কার আছে তার সমকক্ষ কোনো আমল হতে পারে না এই নফল রোজা সারা বছরই অ্যালাউড আছে বছরে মাত্র পাঁচ দিন হারাম রোজা রাখা চার দিন কোরবানির ঈদে আর রোজার ঈদে এক দিন পাঁচ দিন আর সারা বছর নফল রোজা রাখা যায় তবে নফল রোজার কিছু খাস টাইম আছে যেগুলো সুন্নত যেগুলো হাদিসে উৎসাহিত করা হয়েছে রমাদানের পরে ছয়টি রোজা সওয়াল মাসের আশুরার রোজা আরাফাতের দিনের রোজা প্রতি সম এবং বৃহস্পতিবারের রোজা মাসের মাঝখানে তেরো চোদ্দ পনেরো তারিখের রোজা চাঁদের মাসের এগুলো এক্সট্রা এডিশনাল ফজিলত নফল রোজার মধ্যে অনেক নেকির কথা এসেছে যারা নেকার বান্দা জান্নাতে যাওয়ার জন্য আমল তৈরি করতে ব্যস্ত বিশেষ করে এমসাইজ করা হাজিরগুলো যেখানে আছে ফজিলত সম্পর্কে স্পেশাল খাস দিনগুলো যেগুলো আছে নফল রোজার জন্য সেগুলোকে তারা কমপক্ষে মিস করবে না এরপরে হাদিসে দ্বিতীয় বাক্যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম যখন জিজ্ঞেস করলেন রোজার আমলের পরে মান আতবা আলিয়াউম মিনকুম জানা যাতান তোমাদের মধ্যে আজ কে জানাজা অনুসরণ করেছিল জানাজাকে ফলো করেছে জানাজা নামাজ পড়েছে দাফন কাফন করতে গিয়েছে সেই ক্ষেত্রে আবু বকর সিদ্দিক আলাদিউল্লাহ আনহু বলেছেন আমি গিয়েছি মানুষের দাফন কাফন কাজে শরিক হওয়া জানাজা নামাজ পড়ে কবরস্থ করতে যাওয়া পুরো ফুরোনাল সার্ভিসের কাজগুলোর সঙ্গে জড়িত হয়ে যাওয়া মনোযোগ দিয়ে সবাই মিলে করা এটা খুব ফজিলতের কাজ যে ব্যক্তি পরিবার পরিজনের সঙ্গে বা বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে মিলে লোকদের সঙ্গে মিলে জানাজার নামাজ আদায় করে তাকে আল্লাহ তালা এক কিরাত পরিমাণ সবাব দান করেন আর যে ব্যক্তি লাশের সঙ্গে সঙ্গে কবর পর্যন্ত যায় পুরো দাফন কাফনে শরীর থাকে সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা দুই কিরাত পরিমাণ সবাব দান করবেন অনেক সবাব রাসুল্লাহ সাল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হল ইয়া রাসুল্লাহ কিরাতের পরিমাণ কি কিরাতের ব্যাপারে তিনি বলেছেন কিরাতাইন দুই কিরাত হচ্ছে জাবালাইন আজিমাইন দুইটা বড় বড় পাহাড় সমান 
অন্য হাদিসে এসেছে যে এক এক কিরাতের সওয়াবের পরিমাণে সাইদ হচ্ছে ওহদ পাহাড় সমান পাহাড় পরিমাণ সমান চিন্তা করতে পারি নাকি আমরা পাহাড় পরিমাণ সওয়াব জানাজায় শরীক হলে এবং দাফন কাফনে গেলে আমরা অনেক সময় অলসতা বসত জানাজাও মিস করে ফেলি কবরস্থানে যাওয়ার তো দূরের কথা অনেক সময় যখন জোহরের পরে বা বিভিন্ন সময় মসজিদে জানাজার আওয়াজ আসে অথবা গ্রামে জানাজা হচ্ছে মানে এলাকায় হচ্ছে আওয়াজ পাইলেই জানাজা শরীর খাওয়া উচিত কারণ এত বড় একটা নেকির সুযোগ আছে এই একটা জানাজার নামাজ শরীর খাওয়ার মধ্যে এটা কেন মিস করব অনেকে অলসতা করে মিস করে ফেলি ফরজ পরে চলে যাই যদিও ব্যস্ততা না থাকে তারপরেও গুরুত্ব দেয় না মনে করি এটা তো ফরজে আইন না ফরজে কেফায়া না পড়লে গুণা হবে না কিন্তু না পড়লে তো গুণা হবে না ঠিকই অন্যরা পড়লে হয়ে যাবে ফরজ কেফায় আদায় হয়ে গেল কিন্তু স্বভাবটা কি পরিমাণ ছিল সেটা তো মিস করা হয়ে গেল আর জানাজার মধ্যে নামাজ পড়াইতে গেলে মাইয়েতের আশেপাশে থাকলে মাইয়েতকে কবর দিলে যে সিন যে দৃশ্য আসে শুধু স্বভাব নয় মানুষের ইমানকে এই সময় অনেক হাই করে যায় মানুষের মন নরম হয়ে যায় মানুষের দিলটা আখেরাতমুখী হয়ে যায় এটা একটা প্রয়োজনীয় খাদ্য অন্তরের জন্য দিলের জন্য এটা মিস করা ঠিক না দর্শক মণ্ডলী আমরা এই মুহূর্তে একটা বিরতির দিকে যাব আপনারা আশা করি ধৈর্য ধরে আমাদের সঙ্গে থাকবেন আল্লাহ তালা আপনাদেরকে যাদায় খাই দান করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুহ जहांगी হারুন হুসেনের উপস্থাপনায় আমাদের ছোট বড় পা বয়ে আনে আমাদের অকল্যাণ দেখুন পাপের অশুভ পরিণতি আজ রাত আটটায় পাপ পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে ছটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় Dialogue, 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 discussion, discussion, discussion debate, 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 rebuttal, rebuttal, rebuttal conclusion, conclusion, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words. Dekhun, Shomuk Shamore. Aaj raat notaye paapuno shamprochar. Shakal chale doshtaye Bangladeshe. Peace TV Banglai. নবীজি মোহাম্মদ সাল্লু আলহিমের মনি মুক্তা আবু হুরাইন রসুল সাল্লু আলহিম বলেছেন রমজানের পর সর্বোত্তম সিয়াম হল আল্লাহর মাস মোহাররামের সিয়াম আর ফরজ সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হল তাহাজুদের সালাত সহি মুসলিম দ্বিতীয় খণ্ড সিয়াম অধ্যায় হাদির সংখ্যা দু উচ্ছেদ করার জন্য রাজত্ব দিলেন জ্ঞান দিলেন তাকে মনোনীত করলেন যেমন তারাই মেনে নিয়েছিল কোরআন সন্ন্যা যখন যেটা বললো সেটা মেনে নেওয়া আল্লাহর উদ্দেশ্য আল্লাহর হুকুম মানো হাসান জামিল মুখলেসুর রহমান মাদানি আহমদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ লাবর হুসেন মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম হারুন হুসেনের উপস্থাপনায় কিভাবে মমিন আল্লাহর দয়া অর্জন করেন বোঝার জন্য দেখুন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান কোরআনের কাহিনী পরবর্তী অনুষ্ঠান
সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী বিরতির পরে আমরা বিষয়টি আলোচনা কন্টিনিউ করব যা আমরা বিরতির আগে শুরু করেছিলাম বহুমুখী নেক আমল করে আল্লাহ তালার কাছে জান্নাত পাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা বহুমুখী নেক আমল করে প্রতিটি দিনের মধ্যে কত রকমের নেক আমল করা যায় সে বিষয়ে আমরা হাজির শুনছিলাম আবু বকারাদি আল্লাহ আনহু অনেকগুলো আমল করেছিলেন একই দিনে সে আমলের মধ্যে আমরা দ্বিতীয় আমলে ছিলাম যে জানাজা পড়ার মধ্যে কি পরিমাণ সবাব তিনি জানাজা শরিক হয়েছিলেন জানাজা যখন মানুষ শরিক হবে তখন কিছু আদব কায়দা আছে উত্তম হল লাশের পিছনে পিছনে যাওয়া আর যাওয়ার সময় খুব শান্ত প্রশান্ত মনে কোনো ধরনের হইচই চিল্লা চিল্লি চিৎকার ইত্যাদি করা যাবে না হাদিসে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন কেউ যদি জানাজা শরিক হয় কেউ যদি মাইয়েতকে দাফন করানোর জন্য গোরস্থানের দিকে নিয়ে যায় লাশকে বহন করে তাহলে যেন তারা হইচই না করে সউতুনওয়ালা নার এগুলো না করে উঁচু স্বরে কিছু করা রোদন করা বিলাপ করা অথবা এমনকি উঁচু স্বরে কালিমা পড়তে পড়তে আমাদের দেশে যেভাবে যায় স্লোগান দিতে মিছিল করতে করতে যায় এরকম ঠিক নয় খুব ধীরে সুস্থে অর্থাৎ খুব শান্ত মানে যাবে শুধু মাইয়েত যেন মনে মনে দোয়া করবে আর এই মৌতের এই দৃশ্য তার জীবনে নিজের জীবনে আসবে এটা মনে করবে এটা খেয়াল করবে এইভাবে আমার লাশকে কাঁধে করে বহন করে কবরের দিকে নিয়ে যাবে আমার সেই দিন কী অবস্থা হবে এই পেরেশানি মাইন্ডে রাখবে শুধু দোয়া দৌ পড়তে একটু আস্তে আস্তে পড়বে উচ্চস্বরে পড়া নিষেধ তিনি নিষেধ করেছেন পড়া না আর কোনো আগুন টাগুন জ্বালানো কোনো মশাল মিছিল এই জাতীয় কিছু করা ঠিক হবে না ইমাম নাবু রহমতুল্লাহ আলী হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন কোনো কোনো জায়গায় যেভাবে মানুষ কালিমা পড়তে পড়তে বা কোরআন তেলাবাস করতে করতে জোরে জোরে যেভাবে নিয়ে যায় এগুলো সুন্নতের খেলাফ এগুলো ঠিক নয় হাদিস নিষেধ করেছে জানাজা উপলক্ষে মানুষ অনেক বেদ আত করে কেউ তো ফুল দিয়ে নিয়ে চলে যায় সাজিয়ে খুবই অন্যায় কথা এটা অমুসলিমদের কালচার এগুলো মৃত্যুর পরে কোনো ফুল দেওয়া যাবে না বেদাত মাইক তো মাটিতে সই দেওয়া হচ্ছে তাকে তার জন্য তাকে বিছানাও দেওয়া হয়নি ফুল দিয়ে কি করবেন মিনহা খালাক না কুম অফিহানো ঈদ কুম অমিন হান উখরে যে কুম তারাতান উখরা এই মাটি দিয়ে তোমাকে সৃষ্টি করেছি মাটিতে আবার ফেরত নিয়ে এসেছি মাটি তোমাকে খেয়ে ফেলবে আবার মাটির থেকে তোমাকে উঠানো হবে হিসাব নিকাশ দেওয়ার জন্য সাদা মাতা করা ফুল টু তার কাছে রাখা যাবে না কালিমা উচ্চারণ করা দরকার নেই অনেকে কালিমার কাপড় নিয়ে মোড়াইয়ে নিয়ে যায় লাশ বহন করার জন্য এই যে কাপড়গুলি দিয়ে ঢাকা থাকে আয়াতুল কুরসি কালিমা কত কিছু লাখে সারা কোরআন সই পড়ে ঢেকে দিলেও কোনো লাভ হবে না বরঞ্চ এগুলো নবী করিম সাল্লাহ সুন্নতের খেলাফ কাজ করা গুনাহ বেদাত হয়ে যায় এগুলো পরিহার করা দরকার কবরকে সাদা মাটা করা দরকার কবরস্থানে গিয়ে কোনো বেদাত করা আরও বড় মুসিবতের কারণ মানুষ তো বেদাত করতে করতে গুনাহ করতে করতে দুনিয়া থেকে চলে গেল তারপরে কবর ভিতরে যাওয়ার পরেও কন্টিনিউ করা কিছু এরকম আমল বাকিরা তার জন্য তার পেছনে লাগিয়ে দেওয়া ঠিক নয় এই জন্য সেখানে শূন্য তরিকে সাদা মাটা তরিকায় কবর দেওয়া কবরকে উঁচু না করা কবরের মধ্যে এমন কোনো নকশা টকশা না করা কবরের মধ্যে নাম টাম লিখে নাম ফলক লিখতে তিনি নিষেধ করেছেন কবরকে পাকা করতে নিষেধ করেছেন এই সমস্ত কাজ বাদ দিয়ে সাদা মাথা তরিকায় কবর দিয়ে আসা শুধুমাত্র কবর দেওয়ার পরে একটা দোয়া করা জানাজা পড়া তারপর কবরে শোয়ানোর পরে দোয়া করা এটা হাদিসে সাবেত আছে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন একজন সাহাবিকে কবর দেওয়ার পরে ইস্তাক ফের উলি আখি কুম ফাইন নাহুল আনাইস আল তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহ তালার কাছে গুনা মাফ চাও তাকে এখন জিজ্ঞেস করা হবে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হবে তিনটি প্রশ্ন তার সামনে আসবে সে যেন ফার্ম হয়ে সে যেন নিশ্চিত হয়ে উত্তর দিতে পারে সহি জবাব দিতে পারে কবর সেখানে গিয়ে তাকে কবর দেওয়ার মধ্যে শরীর খোয়া মধ্যে অনেক সবাব আছে আরেকটি ফেরাত সাওয়াব নিয়ে ফেরত আসা এবং নিজে কবরস্থান যে আরত করার সুযোগ সেখানে গিয়ে মায়েরকে নিজের হাতে দাফন করার মধ্যে অনেক বেশি শিক্ষা আছে নিজের জন্য এই জন্যই ডবল সাওয়াব হয়ে যায় দুই কেরাত পরিমাণ সাওয়াব নিয়ে একজন ব্যক্তি ফেরত আসে তিন নম্বরে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম বলেছিলেন মান আত আমার ইয়মা মিনকুম মিসকিন আন তোমাদের মধ্যে আজ কে মিসকিনকে খাওয়িয়েছে বা খাওয়ার দিয়েছে সে ক্ষেত্রে আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ বলেছিলেন আমি দিয়েছি আমি করেছি মিসকিনকে খাওয়ানোর মধ্যে কত সবাব রয়েছে আল্লাহ তালা আমাদের পৃথিবীতে অনেক মানুষকে কিছু মিসকিন করেছেন যাদের উপায় উপার্জনের ক্ষমতা নাই 
যারা মাজুর যারা বিভিন্ন দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে অনেক অসহায় মানুষ সমাজে আছে আল্লাহ তালার কাছে তো রিজিকের অভাব নেই তিনি চাইলে তাদের সবাইকে ধনী করে ফেলতে পারতেন কিন্তু আল্লাহ তালা এটা করেন না পরীক্ষা করেন মানুষকে কিছু মানুষকে আল্লাহ তালা ধনী করেন কিছু মানুষকে আল্লাহ তালা গরিব করেন উভয়ের পরীক্ষা হয়ে যায় ধনীর পরীক্ষা হয়ে যায় যে সে মানুষকে দান খারাত কতটুকু করে অভাব অনটনে অসহায় অভুক্ত মানুষগুলোর কাছে তার দায় দায়িত্ব কতটুকু পালন করে তারা ফরিয়াদ করলে তারা সাহায্য চাইলে কতটুকু সারা দেয় আল্লাহ দেওয়া মাল থেকে কতটুকু খরচ করে এটা আল্লাহ তালা ধনীদেরকে পরীক্ষা করেন আর গরিবদেরকে আল্লাহ তালা তাদের কতটুকু সবর আছে তারা কতটুকু আল্লাহ তালার প্রতি এই রিজিকের ফয়সালাকে তকদিরের ফয়সালাকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয় এবং তাদের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করে সেটাও আল্লাহ তালা পরীক্ষা করেন আল্লাহ তালার কাছে রিজিকের অভাব নেই কিন্তু আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিয়ে তাদেরকে রিজিক দেওয়া হতে চান এবং তিনি বলে দিয়েছেন তোমরা যারা ওয়েল অফ আছো সচ্ছল আছো তোমাদের সম্পত্তির মধ্যে তোমাদের মাল ও দৌলতের মধ্যে তোমাদের টাকা পয়সার মধ্যে অসহায় গরিব মিসকিনদের অংশ রয়েছে এবং যারা মানুষকে এইভাবে বিপদগ্রস্ত মানুষকে অসহায় মানুষকে অভুক্ত মানুষকে দান খারাপ করে খাবার দাবার দেয় তারা জান্নাতির অন্তর্ভুক্ত হবে হাদিস আপনারা শুনেছেন অনেকবার যে আফসুস সালাম ও আচ আম ও সলু ও না সুনিয়াম সালাম বাড়িয়ে দাও অভুক্ত অসহায় গরিব মিসকিন তাদেরকে খাবার খাওয়াও আর তাহার যাদের সময় মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তুমি তখন তেমন নাইল করো তাদ খুলুল জান্নাত আলী সালাম তুমি জান্নাতে শান্তির সাথে চলে যেতে পারবে সালামের সাথে চলে যেতে পারবে আর মানুষ যদি গরিব মিসকিনকে না খাওয়ায় বখিল হয়ে যায় তাহলে তারা জাহান নামে যাবে আল্লাহ তালা তাদেরকে পড়ানে পাকে বহু জায়গায় নিন্দা করেছেন বখিলদেরকে আল্লাহ তালা নিন্দা করেছেন তারা মানুষকে খাওয়াতো না ওলাইয়া হুদ্দ আলা তো আমিল মিসকিন মিসকিন এতিম গরিব অসহায় অভুক্তদেরকে তারা খাবার দিত না অন্য জায়গায় আল্লাহ তালা বলেছেন তোমরা জাহান নামে কেন জ্বলেছ তারা বলবে আমরা মুসল্লি ছিলাম না নামাজ পড়িনি বলাম না কোনো তো এমন মিসকিন আমরা দুইটা গুণা করেছি বড় বড় দুটো গুণা কথা মনে করবে একটা হচ্ছে আমরা নামাজ পড়িনি আর দুই নম্বরে গরিব মিসকিনকে খাওয়াইনি আমাদেরকে আল্লাহ তালা সামর্থ্য দিয়েছিলেন আমরা সে হক আদায় করিনি মিসকিনকে আমরা খাওয়াই নাই এই জন্য আজকে আমাদের এই দুরবস্থা আমরা যদি খাওয়াতাম তাহলে আমাদের এত দূর অবস্থা হতো না নামাজ পড়া মিসকিনকে খাওয়ানো দুটো আমল মিস করার কারণে জাহান নামে হয়ে গেল হে সমাজের ধনী লোকগুলো যাদেরকে আল্লাহ তালা অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল করেছেন নামাজ কি পড়ছি আমরা ঠিকমতো একটু প্রশ্ন করুন নিজেকে না পড়ে থাকলে আমরা তো অবা করি আর গরিব মিসকিনকে কি পরিমাণ সাহায্য সহযোগিতা করি অভুক্ত লোকেরা ঘুমায় আর আমরা খেয়ে দে পাটি করে কি পরিমাণ খাই কি পরিমাণ খরচ করি আমরা একটু হিসাব করি একটু মুহাসাবা করি অন্য আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন কাফেদেরকে জাহান নামীদেরকে তাদেরকে পাকড়াও করো তাদেরকে শিকল দিয়ে বাঁধো তারা অনেক ক্রাইম করেছে তারা নামাজ পড়েনি তারা অসহায় মিসকিনদেরকে খাওয়াইনি অসহায় মিসকিনদেরকে খাওয়ানোর কাজ এত ফজিলতের কাজ কেমন লাগে যখন আমাদের ক্ষুধা লাগে আমাদের খেতে মনে চায় আমাদের জিব্বায় মজার খাবারের স্বাদ লাগে এই জিব্বাটা তো আল্লাহ তালা গরিবদেরকে দিয়েছেন এই প্যাডটা তো আল্লাহ তালা গরিবদেরকে দিয়েছেন তাদের ক্ষুদায় কষ্ট লাগে আল্লাহ তালা তাদের মালটা আমাদের মালের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছেন সেখান থেকে তাদেরকে দিতে একটু তাদের জিব্বাও মজার খাবার স্বাদ লাগে আমরা এত মজার খাবার খাই এত মাছ গোস্ত দিই এত রকমারি খাবার খাই এত রকমের পাটি করি খাবার উপচে পড়ে যায় আর মানুষ একটু মজার খাবার খেতে পারে না আমরা তাদেরকে একটু অংশগ্রহণ করাই না বিভিন্ন ফাংশনের পাটিতে শুধু বড় লোকদের ভিতরে সীমাবদ্ধ রাখি আল্লাহ দেওয়া মাল থেকে দেই না অমিন মা রাজাক না হুমিন ফেকুদ আমি তাদেরকে যে রেজেক দিয়েছি সেখান থেকে খরচ করে সত্যিকার মোত্তাকি মোমেনরা মোত্তাকি মোমেন হতে হলে আল্লাহ তালা মাল থেকে খরচ করতে হবে প্রত্যেক দিন আল্লাহর ফেরস তারা এসে দেখে বলে আল্লাহ দুজন ফেরস তাকে পাঠানো একদিন দোয়া করে আল্লাহ যে আল্লাহ রাস্তায় দান করে গরিব মেশিনকে দেয় আপনি তাকে বেশি করে দেন তাকে আরও বরকত দান করে আর আল্লাহ যে ব্যক্তি দেয় না আপনি তার মালকে না বরকত করে দেন তার মাল নষ্ট করে দেন তার মালের মধ্যে কোনো বরকত দিয়েন না এই দোয়া কি আমাদের দরকার আছে না ফেরস তারা যদি দোয়া করেন 
আল্লাহ তালা কি কবুল করবেন না তিনি তাদেরকে দোয়ার কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন অবশ্যই তিনি কবুল করবেন এতিম মিসকিনকে তারা খাওয়ার খাওয়ায় একদম আল্লাহর ওয়াসে ফি সাবিল ইল্লাহ তাদের কাছে কোনো রকমের প্রতিদান চায় না দা নুরিদ মিনকুম জাজা আমওয়ালা শুকুর কোনো জাদাও চাই না শুক্রিয়াও চাই না কোনো কৃতজ্ঞতা চাই না আল্লাহ তালার উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে খাওয়াই দর্শক মণ্ডলী আমরা বহুমুখী নেক আমলের মাধ্যমে কিভাবে জান্নাতে দেওয়া যায় এই বিষয়ের উপরে আলোচনা শুনছিলাম একটি হাদিস আহবাকার সিদ্দিক রাজ্যের আনহু চারটি আমল একই দিনে করেছেন তিনটি আজকে আমরা শুনলাম একটা হলো নফল রোজা রাখা আর একটা ছিল জানা যায় শরীর খাওয়া আর একটা ছিল এতিম মিসকিনকে গরিবদেরকে খাওয়ার খাওয়ানো আর চার নম্বরটা ছিল অসুস্থ রোগীকে দেখতে দেওয়া অসুস্থ রোগীকে দেখতে দেওয়ার কথাটা আমরা ইনশাআল্লাহ এই পর্বে আর আলোচনা করতে পারছি না আগামীতে কোনো একসময় আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ আজকে আমরা এখানে সমাপ্ত করতে হচ্ছে আমাদেরকে আল্লাহ তালা বহুমুখী নেক আমলে ব্যস্ত থাকার জন্য সুযোগ দান করুন তৌফিক দান করুন এবং কবুল করুন এতক্ষণ ধরে এই প্রোগ্রামে থাকার জন্য আল্লাহ তালা আপনাদেরকে দাদায় খাই দান করুন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত দেখুন ইসলামের স্তম্ভ দেখুন ইসলামের খুঁটি সমূহ প্রতি বুধবার সন্ধ্যার পাঁচ টাইপ বা পুনঃ সম্প্রচার রাত বারো টাইপ বাংলাদেশে বিশ টিভি বাংলায় ম্যারেজ ও ডিভোর্স ইসলামিক সলিউশন ও প্রবলেম হেভেন ও হেল ইউ চুজ বিউটি ওয়েলথ family status virtue decide what you want decide your choice be sad or be happy it's your choice join dr zakir naik dekhun ardhangini natiktangini proti robibar rat 7:30 ta ap puno samprachar sokal 9:30 ta bangladesh e bis tv banglay uttom byabohar tumra manusher sathe uttom kotha bolo shothik kotha bolo sundor onushongo shohonashilota emon dhoroner achoron hobe na emon dhoroner kotha hobe na je kothar maddhome she koshto kor nay porayonota কেন ইসলাম দিয়েছে ভালো আচরণের উপর এত জোর বোঝার জন্য দেখুন চরিত্র গঠনে ইসলাম আজ রাত সাড়ে আটটায় 